రిలయన్స్ తో ఒక ఎంఓయు చేసుకోవడం చాలా సంతోషం ఈ హైలైట్స్ కూడా మనం ఒకసారి చూస్తే ఐదు వందల సిబిజీ ప్లాంట్స్ రాబోయే మూడు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసే విధంగా ఎంఓయు చేసుకుంటున్నాం దీనివల్ల దగ్గర దగ్గర నూట ముప్పై కోట్ల ప్లాంట్లు ఒక్కొక్క ప్లాంట్ వచ్చి నూట ముప్పై కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు దగ్గర దగ్గర అరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల ఇన్వెస్ట్మెంట్ తో ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రెండు లక్షల యాభై వేలు మేము ఏదైతే ఒక హామీ ఇచ్చాం ఇరవై లక్షల ఉద్యోగాలని అందులో ఇక్కడనే ఒక రెండు లక్షల యాభై వేలు ఉద్యోగాలు మీరు మూడు సంవత్సరాల్లో ఇచ్చే పరిశ్రమలు అదే సమయంలో దీనివల్ల ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో ఎస్జీఎస్టీ కలెక్షన్ గాని ఎలక్ట్రిక్ డ్యూటీ గాని టాక్సెస్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గాని ఇవన్నీ ఒక యాభై ఏడు వేల ఆరు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు బెనిఫిట్ వస్తుంది ఒక్కొక్క ఫార్మర్ కి ముప్పై వేల రూపాయలు రఫ్ గా ఇచ్చేట్టుగా మేము ఒక పాలసీ అనౌన్స్ చేశాం ప్రొడక్షన్ కూడా మీరు చూస్తే ముప్పై తొమ్మిది లక్షల మెట్రిక్ టన్ల సిబిజీ ప్రయాణం వస్తుంది ఒక్కొక్క ప్లాంట్ కి ఏడు వేల ఎనిమిది వందల ఎంటీ దీనివల్ల పెద్ద ఎత్తున ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ రావడం ఇంకొక పక్కన మనం చూస్తే ఐదు వందల ప్లాంట్స్ మీరు పూర్తి చేస్తే రెన్యూబుల్ ఫ్యూయల్ తొమ్మిది లక్షల ముప్పై ఎనిమిది వేల ఎల్సిబిస్ కి డైలీ రీప్లేస్మెంట్ కి వస్తుంది ఇట్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ భూ ఎన్విరాన్మెంట్ కి ప్రత్యేకంగా అంతేకాకుండా నూట పది లక్షల మెట్రిక్ టన్లు ఫెర్మెంటెడ్ ఆర్గానిక్ మెన్యూర్ దీనివల్ల కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ కన్జంప్షన్ తగ్గుతుంది ఇది కూడా వాతావరణం ఎన్విరాన్మెంట్ ని స్ట్రెంగ్తన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అదే మరిగా మీరు ఇచ్చిన బెనిఫిట్స్ లో అడ్వాన్స్ ఫ్రామ్ మెషినరీ ఐఓటీ బేస్డ్ అగ్రికల్చర్ సొల్యూషన్స్ సస్టైనబుల్ సాయిల్ రిజర్వేషన్ అండ్ ఆల్సో సమ్మోర్ రామ్ స్పిల్ ఓవర్ బెనిఫిట్స్ అన్ని కూడా ఒక అవగాహనకు వచ్చాం ఈ రోజు మా ఉద్దేశం రాష్ట్రంలోనే ఎనర్జీ పాలసీ ఒకటి క్లీన్ ఎనర్జీ పాలసీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు తీసుకొచ్చాం ఈ పాలసీ వల్ల పది లక్షల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు ఆకర్షించాలని మా ఉద్దేశం అందులో ఏడు పాయింట్ ఐదు లక్షల ఉద్యోగాలు అందులో మీదే రెండు పాయింట్ ఐదు లక్షల ఉద్యోగాలు ఇంకొక పక్కన ఆపరేషన్ వచ్చి ఫైవ్ ఇయర్స్ పెట్టాం మీరు త్రీ ఇయర్స్ కి ముందుకు వచ్చారు చాలా సంతోషం ఇంకొక పక్క పాలసీ మా టార్గెట్స్ కూడా మీరు చూస్తే డెబ్బై ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు జీడబ్ల్యూపి సోలార్ ఎనర్జీ థర్టీ ఫైవ్ జీడబ్ల్యూ విండ్ ఎనర్జీ పంపుడ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇరవై రెండు జీడబ్ల్యూ బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్ అన్ని కూడా ఇరవై ఐదు జీడబ్ల్యూ హెచ్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఇట్స్ డెరైవేటివ్స్ అన్ని వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం టీపీఏ ఎథనాల్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ కేఎల్పిడి బయో సిఎన్జి సిబిజి టెన్ థౌజండ్ టీపీడి ఈ టార్గెట్స్ పెట్టుకుని ముందుకు పోతున్నాం ఇంకొక పక్కన క్లీన్ టెక్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కూడా ఇరవై ఐదు ముప్పై జీడబ్ల్యూ ఇది మైన్ మాడ్యూల్ మాలికల్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ను కూడా ప్రమోట్ చేస్తున్నాం ఒక ఐదు వందల పబ్లిక్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ కూడా పెడుతున్నాం ఇది అయిన తర్వాత యూనివర్సిటీ ఫర్ క్లీన్ ఎనర్జీ గ్రీన్ ఎనర్జీ అండ్ సర్క్యులర్ ఎకానమీ కింద ఒక యూనివర్సిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని అల్టిమేట్ గా మీరు కూడా దీంట్లో భాగస్వాములై అందరం కలిసి నెక్స్ట్ లెవెల్ కు తీసుకుపోవాలంటే కంట్రీని ఏ విధంగా తీసుకుపోవాలో తీసుకుపోవడం కోసం మీరు కూడా సహకరించాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నా ఆనర్ టు స్టాండ్ బిఫోర్ యూ యాజ్ రిలయన్స్ ప్రౌడ్లీ పార్ట్నర్స్ విత్ ద విజనరీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టు అచీవ్ ఏ బ్రైటర్ అండ్ మోర్ సస్టైనబుల్ ఫ్యూచర్ ఇట్స్ గోన్ టు బి ఎ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ జర్నీ అండ్ ఇట్ వుడ్ నాట్ హీన్ పాసిబుల్ వితౌట్ ద ప్రోగ్రెసివ్ క्लीन ఎనర్జీ పాలసీ formulated by the ap government and under the guidance of honorable chief minister sri nara chandrababu naidu garu with his progressive policies and with this under this policy the wasteland in the state will be utilized for setting up clean energy businesses including bioenergy reliance has forever played an integral role in the in the growth of india we have vowed to make the prime minister's dream of uh, atmanirbhar bharat come true in this context our investments of rupees 40000 crores near kakinada in andhra pradesh to produce 30% of india's natural gas demonstrates our dedication to in- india's energy security today we are building on this commitment through a major investment in bioenergy a proposed investment of rupees 65000 crores in the state of andhra pradesh this ground breaking initiative will revitalize the waste vast tracts of wasteland transforming them into hubs of sustainable energy production this in it initiative will benefit andhra pradesh the state of andhra pradesh in four ways first it will transform 
Andhra Pradesh into one of the largest CBG producing states with 35 lakh metric tons of CBG produced annually. 35 lakh metric tons is equal to almost 14 million cubic meters. This is about half of the gas today produced from KG Basin. Uh, produced annually and this will fuel growth within the state of Andhra Pradesh as well as India. This 35 lakh metric tons of CBG is roughly about 70 percent of the CNG consumed in India today and even if I take an 8 percent growth in the CNG consumption by the time all these investments will be complete of course I'm assuming it will be about four years uh, Mr. Lokesh is pushing me to do it faster but even if I take four years even at that time this will be 50 percent of India's CNG production consumption this 35 lakh metric tons of CBG is roughly about 70 percent of the CNG consumed in India today and even if I take an 8 percent growth in the CNG consumption by the time all these investments will be complete of course I'm assuming it will be about four years uh, Mr. Lokesh is pushing me to do it faster but even if I take four years even at that time this will be 50 percent of India's CNG production consumption our vision for uh, Andhra Pradesh is to establish 500 uh, projects that uh, the, our ED sir has explained. And uh, these 500 projects uh, will generate an employment of 2.5 lakh uh, uh, direct and indirect employment. And there will be any other relative employment which we have not considered. This is direct project related direct and indirect employment sir and a potential revenue to the government is 2850 crores through taxes and other sir so this will give approximately 3.5 million metric tons per annum of gas sir so today uh, if you see germany is generating only 13 and ap we are uh, talking about 3.5 Sorry, uh, the, if I convert this into MMSCMD, it is about 14. And Germany's natural gas production is 13, sir. So AP will be on par with Germany if we do this project, AP alone, sir. So our uh, request, sir, like uh, as uh, we already uh, requested Vijayanan, sir, that uh, uh, land on uh, long lease and uh, one uh, SPOC who can you know facilitate us in this and uh, all other incentives uh, under AP integrated clean policy to be extended to us sir so thank you sir thanks for the time and your patience sir. PMS Prasad Garu to the Honorable Chief Minister Chandra Bhavnaidh Garki to all the dignitaries here I think it's a historic moment uh, not only for Andhra Pradesh, I think for India. And uh, we are really excited as a state to be part of uh, Reliance's growth story and journey. I think this, this entire project started off on a very casual conversation with uh, Prasad Garu. But I think it caught everyone's imagination. And I'd like to thank my colleague, Gutpat Ravi Kumar Garu, for taking this project personally. And uh, also Vijayanand Garu, to take, taking this project personally, to drive it to a very logical conclusion. And we are where we are today. Uh, when I met Mukesh ji, and uh, Anant, I had promised that we'll deliver this in 21 days. And I when I went back to meet them, I did apologize that it took us 30 days. And the reason I apologized is the Honorable CM has made it very clear that speed of doing business is what Andhra should stand for. So we are here, we will de deliver. I think it's a very unique project which captures the imagination of the farmers, the our energy security, uh, parallelly creating jobs at a massive scale. So while we have taken care of 25% of Mukesh Bhai's target, 
of creating 2,000 centers. You have taken close to 12.5% of my target of creating 20 lakh jobs. So I thank you for that and I think it will be a very memorable journey uh, together. Like Reliance, the state of Andhra Pradesh is very hungry. I, I overheard that state of art research center is going to come up and I would like to have that in our state and state of Andhra Pradesh. So that would be my ask to Prasad Garu. As already requested, Bashirji, uh, SPOC is already designated. Uh, we will get it done. And uh, I think f 500 locations have been asked and uh, I think our target should be about two years for us to deliver all 500 locations so that three years from now, all 500 locations should be operational. But of course, the Honorable CM will give us a target and we'll all go chase the target. Typically, that's how it works in Andhra Pradesh. But I'd re really like to thank uh, all of you for being here. It means a lot. In your presentation, I did see that uh, Barabanki project in UP is your fastest executed project. If you can share how long it took, because we would like to set a new benchmark for Reliance Industries. Yes. So the 500 projects, we will come up with a number and we will deliver from our side. So if yes. you can tell us the number, we are here to beat that number. So I think October, to, uh, December 29th is yes. where we said we lay foundation to the first. December 28th. Uh, I think if I may, Prasad Garu, we would like to do it in nine months because we would like Andhra Pradesh to be number one in uh, internal communications of Reliance. So we are here to deliver. We will get it done from... From Andhra's side, you'll have 100% of our support. All of you know I'm one WhatsApp message away. So anything, anytime, we're here to uh, deliver. With this, I'd really like to thank uh, Reliance uh, for having confidence in the state of Andhra Pradesh. Um, I did go around telling everyone in, in Andhra Pradesh that we have something that no other states had, that is Brand Babu. And after Mr. Naiduji has become the Chief Minister, you know, Reliance has really expressed confidence in our states. And it's a major in, in announcement for us um, to do it in the first five months of our governance. So it gives a lot of confidence, not only for the people of Andhra Pradesh, but I think for the entire investor community in the states. So I'd like to personally thank uh, Reliance Industries for that. Personally, would like to thank um, Mukesh Ji for his support and, of course, Anand, who's always been with me on this project. So thank you very much and Jai Hind.